ഉത്തര കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാന കലകളിൽ ഒന്നാണ് തെയ്യം ആരാധനവിഷത്തിന് കീഴ്പ്പെടാത്ത ദ്രാവിഡ പഴമയാണ് തെയ്യങ്ങൾ എന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് പഴയങ്ങാടി പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് കളിയാട്ടമെന്നും പഴയങ്ങാടി മുതൽ വളപ്പട്ടണം വരെ തെയ്യമെന്നും അല്പ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ തെയ്യം അറിയപ്പെടുന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ദേവതാ സങ്കല്പമാണ് തെയ്യം തെയ്യത്തിൻ്റെ നർത്തനം തെയ്യാട്ടമെന്നും തെയ്യത്തിൻ്റെ വേഷം തെയ്യക്കോലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദേവാരാധന നിറഞ്ഞ തെയ്യം കലയിൽ മന്ത്രപരമായ അനുഷ്ഠാനം തന്ത്രപരമായ അനുഷ്ഠാനം കർമ്മപരമായ അനുഷ്ഠാനം വ്രതപരമായ അനുഷ്ഠാനം എന്നിവ ഇടകലർന്ന് കാണുന്നു പ്രധാനമായും അമ്മ ദൈവങ്ങളാണ് തെയ്യങ്ങൾ കൂടാതെ വീരന്മാരെയും തെയ്യങ്ങളായി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം തെയ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും നൂറ്റിരുപതോളം തെയ്യങ്ങളാണ് സാധാരണമായിട്ടുള്ളത് വൃക്ഷാരാധന പർവ്വതാരാധന അമ്മ ദേവാരാധന പ്രേതാരാധന ശൈശവ വൈഷ്ണവ ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പല ആരാധന രീതികളുടെയും സമന്വയമാണ് തെയ്യം ദൈവം എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർ പറയുന്നു തമിഴിൽ ദൈവം എന്ന രൂപമാണ് ദൈവശബ്ദത്തിന് സമമായി കാണപ്പെടുന്നത് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആട്ടമാണ് തെയ്യാട്ടം അത് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആട്ടമോ തീ കൊണ്ടുള്ള ആട്ടമോ ആകാമെന്ന് ചേരനാട് അച്യുതമേനൻ പറയുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളായിരുന്നു നാടൻ കലകൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനം ആരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായവയാണ് അവയിൽ ഏറിയ കൂറും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെ ദൃഢീകരിക്കാനും വ്യക്തി വികാരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് സമൂഹ വികാരത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും നാടൻ കലകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പല നാടൻ കലകളും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അധസ്ഥിതന്റെ ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള ഉപാധികളായി മാറ്റപ്പെട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വടക്കേ മലബാറിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് തെയ്യം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഈ അനുഷ്ഠാന കല കെട്ടിയാടുന്നത് വൈദികേതരമായ അനുഷ്ഠാന ചര്യകളോടെ ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അധസ്ഥിത സമുദായക്കാർ നടത്തുന്ന നൃത്തമാണ് തെയ്യം ദൈവം എന്നതിന്റെ വാമൊഴി രൂപമാണ് തെയ്യം ഓരോ സമുദായത്തിനും നിശ്ചിത തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടാനുള്ള അവകാശം തമ്പുരാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം സങ്കീർണവും മനോഹരവുമായ മുഖത്തെഴുത്തും കുരുത്തോലകളും പൂക്കളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്തവർണാങ്കിതമായ ആടയാഭരണങ്ങളും ചെണ്ട ചേങ്ങില ഇലത്താളം കറുങ്കുഴൽ തകിൽ തുടങ്ങിയ വാദിമേളങ്ങളും ലാസ്യതാണ്ഡവ നൃത്താദികളും സമോന്നമായി സമ്മേളിക്കുന്ന തെയ്യം വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം കലാസ്വാദന ചാതുര്യവും ഉണർത്തുന്ന അപൂർവമായ ഒരു കലാരൂപമാണ് വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന പരിശീലനത്തോടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് നല്ല തെയ്യക്കാരനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തെയ്യത്തെ തോറ്റിച്ച് അഥവാ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉണർത്തുന്ന പാട്ടാണ് തോറ്റം പാട്ട് പ്രത്യേക കാലങ്ങളിൽ സമൂഹ ജീവിതത്തെ സമൃദ്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ രൂപം കൂടിയാണ് തോറ്റം പാട്ടുകൾ തോറ്റം പാടുന്ന ഇളംകോലത്തിനും തോറ്റം എന്ന് പറയും ചില തെയ്യങ്ങൾക്ക് തലേന്നാൾ വെള്ളാട്ടമാണ് കെട്ടിയാടുന്നത് ക്ഷേത്രം വിഗ്രഹം വിളക്ക് എന്നിവയിൽ ദേവികതയെ ഒതുക്കി നിർത്താതെ ദേവങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടേതായ ദൃഷ്ടികോണുകളിൽ രൂപവും ഭാവവും നൽകി അതിന് അനുയോജ്യമായ അനുഷ്ഠാന പിൻബലം നൽകി തെയ്യം എന്ന ഇങ്ങനെയൊരു ഉപാസന രീതിയെ മാനവരാശിക്ക് സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരുടെ ആവിഷ്കാര ബോധത്തെ നാം അത്ഭുതത്തോടെയും അസൂയയോടെയും നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ഓരോ തെയ്യങ്ങളെയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ജുളമായ ഒരു മുഖശ്രീയോടെ വർണ്ണമനോഹരമാം മെയ് അലങ്കാരത്തോടെ മൂർധാവിൽ മുടിയണിഞ്ഞ് തറവാട്ടുമുറത്തെ തെയ്യക്കോരങ്ങളാടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേവീദേവന്മാരെന്ന് ഏവരും ചിന്തിച്ചു പോകും ഭാരതീയ നാഗരികതയുടെ വളർച്ച എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബ്രിഡ്ജറ്റും റെയ്മൻ അൽച്ചനും പറയുന്നത് നവീന ശിലായുഗത്തിലെയും ചെമ്പുയുഗത്തിലെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി വന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇന്നും ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് തികച്ചും ദ്രാവിഡമാണ് തെയ്യം എന്നതും ഇത് ആര്യന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മുന്നേ നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരമാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് എങ്കിലും ഈ ആചാരം ബ്രാഹ്മണരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോയില്ല മറ്റു കലകൾ എന്ന പോലെ ഇതിനും ചര്യകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നതിനാലാവാം ഇത് മാത്രവുമല്ല ഒരു പ്രത്യേക വർഗക്കാരാണ് തെയ്യം അണിഞ്ഞിരുന്നത് ഓരോ തെയ്യത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിന് പിന്നിൽ അതത് ദേശവും കാലവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വമുള്ള ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലം തൊട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് തെയ്യങ്ങളുടെ പിന്നിലും ബ്രാഹ്മണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏക ഐതിഹ്യം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ അധികമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്ന കോലത്തുനാട്ടിലെ പയ്യന്നൂരും